bitin tayo doon. Kala ko may karugtong pa yun eh. Kasi simula pa lamang, tapos na. Anyway, that's a good song. Amen? I believe, I believe it. I believe it. You know? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ang pinakamaganda na narinig natin mga awitin ay yung nagbibigay ng patutuo ng ating pananampalataya. Yan ang napakaganda mga kapatid. No, it, it is undeniable. Hindi talaga na maididina yan ang sino pa man tao kahit na sabihin nila na hindi totoo ang ating pananampalataya pero totoo ang ating pagbabago eh. Yeah. So, they cannot deny it. No? At walang sino man tao makakapagpasubali po niyan mga kapatid. Alright? Let us all stand please and turn your Bibles in the book of Luke chapter 13. Luke chapter 13. As we stand together, Luke chapter 13. You turn your Bibles in the book of Luke chapter 13. And then we will begin reading from verse number 10 down to verse number 13. Alright? If you are with me, say aloud, Amen. All right, kayo pong nandyan sa virtual. This is a virtual service. Ibig sabihin, kung ano ang ginagawa namin dito, yan din ang gagawin ninyo dyan. Pag kumakanta kami rito, kakanta rin kayo dyan. So, pagkat uh, kinakailangan maipakita nyo sa inyong mga pamilya ang uri ng pananampalataya sa pamagitan ng ating pananambahan. You know, wala hong nananampalataya na wala hong widow worship. You see, if you believe in God, you must worship God. Okay? Now, verse number 10, if you're with me, shout amen. amen. All right? And he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Okay? On the Sabbath. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity. All right? Please uh, take note of that, mark it, underline it. Ano mong klaseng pagmamarka, pagtatanda nyo, sapagkat bibigyan ko po yan ng pansin. Ano po? The spirit of infirmity. Okay? 18 years and was bowed together and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, he called her to him. And said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Okay? Ngayong umaga ay magsasalita po ako sa inyo sa umaga ito patungkol sa delivered and recovered. The woman was delivered and got recovered. Okay? Now, from where? From the spirit of infirmity. Mama, explain ko po sa inyo ang spirit ng infirmity. Okay? Tayo po isang daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga... <clears throat> natutunan po namin sa Sunday School. Salamat sa presensya ng inyong mga anak. Salamat sa mga bisita po namin ngayon na sa iba't ibang station po, mga Panginoon. At uh, yung iba, hindi lamang po namin makita. But, uh, oh God, I would like to uh, uh, encourage our people, oh God, your people, uh, na, ma na sila po ay makita po namin sila ang bawat station po, Panginoon. So, please, uh, ito po ay paraan para mahamon po ang bawat isa sa inyong gawain na pinakita po namin Panginoon na you are bigger than this pandemic crisis you are stronger than any strength na nakikita po namin sa COVID-19 O Diyos, pagpalain niyo po ang minsayang ito na patuloy kayong gumawa sa buhay ng inyong mga anak. Gamitin niyo po ako ngayon that's all I want, oh God, please use me and that's the reason why I'm here Give me the words, remind me about the words in your message, O God, that your people need to hear you. Panginoon, kayo po ang siyang manguna. Ang lahat pong ito'y hinihiling ko po sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Now, listen. I hope everybody's uh, ready now. Okay? 
Now, <coughs> few things. Now, uh, Lili Wanagin Kupuza in you, as I lay down the uh, the background of this message, like you put in the sabi, don't miss the background so you don't you wouldn't miss the breakdown. Okay? It is it, in every context there is a content. So wag nating makakali wag nating imimiss po yan. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. All right? Now, so here is the context mga kapatid na uh, ako'y naniniwala na dito ay makikita po natin ang picture, ang kalagayan ng isang Kristiyano na nakakapakinig, nakakapa, nakakapasok at nagiging bahagi ng gawain ng Panginoon. I'm talking about the church. Maybe uh, listen now, uh, pakinggan mo buti. Ito po ay magpapakita ng isang tao. Makikita po natin dito ang kalagayan ng isang Kristiyano na pumupunta sa church, nakikinig ng mensahe at nagpapagamit sa Panginoon. Okay? At higit sa lahat, nakikita po natin ang resulta po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Na listen, uh, the, 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 the manifestation is always in our walk and also in our talk. Okay? Now, kinakailangang makita po natin every time we listen to the preaching of the Word of God. Every time we come to church, we should understand the purpose of coming. Don't you ever miss it. Don't you put it away from your mind, brethren. Dapat nasa isipan po natin lagi yan na every time na punta tayo sa church, nasa isipan po natin ano ang purpose ko sa pagpunta sa church. You see, the reason why I'm saying this, mga patid, because some are just coming for attendance. Sabi ko nga sa inyo, para bang nagpapacheck lamang ng attendance. And some are coming for information. Gusto lamang may marinig, gusto lamang siyang may malaman, gusto lamang makadagdag ng knowledge, mga patid, pero wala namang napupuntahan. Hindi ko alam kung bakit dagdag ng dagdag ng knowledge, wala namang nababawas. Oh, you didn't get it. Maaga pa, mga kapatid. Palagay ko, tulog pa yung inyong mga brains. Uh, hindi pa gaano gumagal. Pakinahin natin, mga kapatid. Sabi ko, maraming mga krisyano na gusto magdagdag na magdagdag, eh hindi na maginagamit. See that? So, they, they just come, mga kapatid, for information, but others also are coming for a fellowship. You see? They, they just come for fellowship. And some, they just come to see what other people have. You see, kung ano ang nakikita nila, anong meron siya, pinagpala na ba ang mga taong ito, you know, uh, yan, po ang, yan po ang mga bagay na, na, na nakikita po natin sa mga taong pupunta sa simbahan. You see, and uh, yung iba naman ay pupunta para lang masabi na sila'y nagsisimba. See that? And as sad mga kapatid, maraming mga, maraming mga nakakalungkot, nakapahayagan ng mga taong pumupunta po sa simbahan. But if you are going to check, no, kung titignan po natin ng mabuti kung ano ang layunin, as the Bible lays down the foundation kung bakit or the truth, and the truth kapatid, kung bakit ang, sim- ang mga tao, ang Kristiyano ay dapat pumunta sa house of God, makikita po natin, the main reason is to have an encounter with God. Okay? Now, bakit po, eh, po pupunta tayo dito sa simbahan, you've got to have in your mind, something in your mind, that ito na naman pagkakataon nito, mag, mag, magkakaroon na naman kami ng encounter ng Diyos, makikita ko na naman ang isang bagay na hindi ko nakikita sa labas, matatanggap ko na naman ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng sino man, hindi kayang ibigay ng aking kamag-anak, hindi kayang ibigay ng aking magulang, hindi kayang ibigay ng aking mga anak, hindi kayang ibigay ng sino pa mang mga yaman sa ibaba ng lupang ito, at ang tanging makakagawa lamang nito at makakapagbigay sa akin walang iba kundi ang Panginoon. And the only way to get it is to come into the house of God and to listen to the preaching of the Word of God and take it as it is. See? Now listen. Ito, ito po ang pinakang magandang layunin kung bakit pupunta tayo sa church. Do you understand why we are rushing? Why we are, you know, everything kapatid gustong gusto natin? Nandiyan yung urge, nandiyan yung, nandiyan yung bang, de- desire, nandiyan mapifeel natin, yung hungering and thirsting for the word of God because we know what's going on. We know what we need. And listen, we are going to get an encounter with God who knows exactly what we need. I don't 
don't know about you, but I'm always excited. Every time I listen to the preaching of other preachers, lagi ko sinasabi, oh God, yeah! Makakarinig na lang ako ng inyong salita, sapagat ang inyong salita ay nakadesign para sa pangangailangan ko, and only God knows what I need. Do you understand that sometimes we're getting what we don't need? We are hearing what we don't need. You see, but the sad thing is we are also accommodating those that we don't need. You know, nakakalungkot dyan, naririnig natin, at alam naman natin, hindi natin kailangan, pero tinatanggap natin. Pero yung kailangan natin, hindi natin tinatanggap. Oh, man. So, brethren, kinakailangan ma-review po natin. And I think, I feel, I feel like I need to put this once again into your mind. Na maisip po natin lagi kung bakit tayo pupunta simbahan. Bakit po tayo nakikinig ng, ng salita ng Diyos? Bakit pipiliin natin makinig, magbihis, maligo ng maaga, i-prepare ng sa sarili ng maaga, magbihis, sapagkat iahanda natin ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Why do we need to do that? See that? Because this time, ay makikinig po tayo sa isang bagay na kahit one word lamang, pag binantayan natin ng mabuti, sapagkat habang ongoing ang preaching, habang nagsasalita ang pastor, maaaring, yes, alam ko na to, yes, narinig ko na ito, but there's only one word. That can change your life. There's only one word that can be your turning point. And every turning point is your starting point. Kapatid, wag po natin papalampasin yan. Now here, let's go to the Bible. Ito pong sinasabi rito, mga patid, ay merong isang babae. At una sa lahat, ang Panginoon ay pumasok sa isa sa mga sinagoga. Let me, let me tell you something about synagogues because some of you, you know, this, maririnig lamang po natin ito uh, kapag ka tayo ay nag-aaral sa Bible school. Pero mga patid, kinakala maging familiar kayo rito and thank God for the pulpit. Amen? Thank God for the pulpit that we, because we're, we're, we're learning from the pulpit. Amen? All right. Now, listen. Ang synagogue po mga patid, actually the synagogue itself, the men of the synagogue is the call, as, call of corporal assembly. It's a place for assembly. Okay, so it's an assembly, kapatid. Kaya pag narinig niyo po ang synagogue, ay meron po talagang asimblea or kalipunan ng mga tao sa loob. And back in those days in the Old Testament, yan po ay, yan po ay isang lugar na kung saan nagtitipon mga kapatid ang mga Hebrew people and then uh, binubuksan ang kanilang Tenak, kung tawagin. Uh, and Tenak is the Hebrew Bible. Okay? And also, it includes the Torah. Torah is the law of Moses. You see, it's all, it's all about the law. Okay? Now, so, dyan po pinapahayag. And one, one of the synagogue, one time, sa synagogue, isa sa mga synagogues, kapatid, ay pumasok ang Panginoon. And the Bible says here, in verse number 10, He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Okay? One of the synagogues of the, on the Sabbath. Okay? So, ang Panginoon nagsalita po doon at nung ang Panginoon ay nagsasalita, mga kapatid, here comes a woman. And the Bible says, ang babae pong ito ay pumasok sa synagogue habang nagtuturo ang Panginoon. Okay? And the, pag, ang babae pong ito, ang sabi ng Biblia, they describe po siya ni Luke. At ang sabi ni Luke sa kanya, ang sabi sa verse number 11, There was a woman which had a spirit of infirmity. Now, infirmity is often discussed or uh, uh, defined as disease. You see? But what is important here, brethren, is the word before the word infirmity. What is that? It is a spirit. You see? Infirmity, a spirit of infirmity. In other words, mga patid, kung ito po, kung titignan nyo as, as, the, as the, uh, uh, the Bible, yung, yung, yung kanyang implication, the spirit of infirmity 
is a disabling spirit. As you study this passage right here, okay? Kasi makikita niyo mga patid, kung ang infirmity ay sakit, kapatid, ang sakit na yan, mga kapatid, ay makikita niyo karamihang sakit kung hindi man lahat. Karamihang sakit ay sakit para ma-disable ka. I'm not talking about na yung kamay mo hindi nagagana, pero mga kapatid, hin may pagkakataon ang kamay mo hindi na magagawa ang dati niyang ginagawa. Do you understand that? Now, disabling is losing your ability. This ability is losing your ability. Are you getting the point? I hope you're, you're, you're following me. Okay? Yan po ang ibig sabihin niya, mga kapatid. So makikita po natin, ang babaeng ito, mga kapatid, is for 18 years, follow me carefully, for 18 years, this woman, the Bible says, had a spirit of infirmity. A disabling spirit. Disabling spirit. Now, so makikita po natin, kaya po disabling spirit kapatid, makikita natin na ang babaeng ito ay hindi niya na mag nagagawa ang dati niyang nagawa. In fact, in fact, yung kanyang posture kapatid ay affected na. Meron ni siyang, meron ni siyang kalagayan mga kapatid na dati na siya ay nakatayo ng diretso Pero ngayon, hindi na po siya diretso. Alright? Now, merong, in, in other words, is this, this kind of uh, a spinal problem. Merong curvature na tinatawag. Curvature. Okay? Now, na ang tawag sa iba, kung tawagin ito sa medical term, mga kapatid, ay osteoporosis. Osteoporosis. Yeah. So, ma ma maaaring ganyan, mga kapatid. But the point here, kapatid, is this. Wala na siya sa dati niyang posture. You see? Now, the other say na, na, na gano'n na siya. Now, gano'n, 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 gano, wag, wag naman. Yo, hindi yung gano'n lang. Gano'n. Ma, ma, maliwa, maliwa na. Listen, listen. Wag, wag niyo kong pangunahan. Wag niyo kong pangunahan. Okay? Now, wag, wag natin pangunahan ng Biblia, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang, ang, ang sabi ng Biblia, oh, mga kapatid, uh, uh, nakita natin na he was bowed together and could in no wise lift up herself. Okay, bowed, bowed. Yung bowed hindi naman ganun eh. Ang bowed ganun. Okay? Nakakaintindihan tayo? Alright. Pensya nyo si, 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 si Rick. Wala siyang kalam-alam sa interpretation ng Bible. Okay? Uh, oh, yeah, yeah. Sorry, di ba Rick? Uh, yeah, yeah. Pero may nakikita lang siyang ganun. Pero... Uh, ang sinasabi po ng Biblia is bowed. Wala namang nagbow. Sige, sasabihin natin, bow. Wala namang ganun. Alright, bowed. Yan, okay. Alright. Pagka sinabi mong, okay, bow. Isulto yun, mga kapatid. May pinapatamaan ka dyan. But, ang sinabi, ang totoong bow talaga, bow. And then the Bible says, couldn't raise him, herself up. Hindi na, hindi siya. So, nagkaroon, nakukuha niyo, mga kapatid, Nagkaroon siya ng problema. Here is what I'm saying. The reason kung bakit tinawag ko po itong disabling spirit because he lo uh, she lost or she lost her ability to raise herself up. Okay? That spirit took her ability. Yung kanyang ability, yung kanyang kakayanan mga kapatid na ituwid niya ang kanyang sarili. Nangunawaan niyo kung anong ginawa ng Espiritu sa kanya. Alright? Do you understand? For 18 years, kapatid. For 18 years. You see, tandaan po natin na dati anuman ang gusto niyang gawin, magagawa niya. Pero hindi nagtagal, dahilan sa kanyang spirit, kapatid, ay hindi niya na nagagawa ang gusto niya at dati niyang ginagawa. Alright, now, nawaan niyo po yan. Now, in this case, makikita po natin na, na siya ay nakayuko, na siya ay binaluktot na gawa ng spirit of infirmity. That spirit, kapatid, matindi ho ang ginawa sa babae. Yung spirit po na yan, mga kapatid. Okay? Now, 
alam niyo po ba te, think about this. Kapag ka ang jablo ay inatake ang isang kristyano ng espiritong katulad nito. Hindi mo na magagawa ang dati mong ginagawa. Hindi mo na masasabi ang dati mong sinasabi. Iba na ang magiging kilos mo sa, 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 sa dati mong kilos bakit naapektuhan ka na o ikaw ay kontrolado na ng bagong espiritu. This spirit, this is what I call mga kapatid, spirit of or is this abling spirit. You see, then is able po tayo. Now the other I'm not talking about. Now remember the time that you can shout amen when you are able. But listen, the disabling spirit took charge of you. At nasakop ka na, when this spirit kapatid ay nakontrol ka na, you cannot shout and you don't shout amen anymore. Back In those days, mga kapatid, that you can shout, you can stand up, makakatayo ka, may ta- wave mo yung iyong Biblia, sabay sigaw ng Amen, and now you cannot do it. Why? Because the Spirit get through with you, tapos na ang Banali Spirito at dumaan na sa iyo, at inatake ka na ng Spirito ng infirmities na yan, and now you cannot shout. Now, let me tell you something here. That is the attack of Satan. Imagine na ang taong ito, patid, ng babaeng ito, for 18 years, ang unang sa unang pagkakataon, kapatid, yung babae lamang at saka yung infirmity. I'm talking about the spirit of infirmity. Okay? Follow me carefully. Alright? I mean, kaya niya pa. Here is, here is the, the woman and the spirit of infirmity. Okay? Pero hindi ho nagtagal mga kapatid, nagkaroon na ng affiliation. Nagkaroon na ng affiliation. And later on for 18 years, for 18 years, nakita po natin mga kapatid, na ang babaeng ito, she learned to adjust her life to accommodate the spirit for 18 years nung una siya pa lamang at nandito dito kaya niya pang ma-determine kaya niya pang maihwalay pero akalain niyo naman mga kapatid this you ought song taon magkasama sila ng espirito ng disease ng sakit na ito ng espirito na kung ano pa mang dumapo sa kanya mga kapatid nagkaroon na ho ng affiliation All right. And so unti-unti na lamang ho na siya ay yumuyuko. Hanggang sa isang araw, hindi niya na maitayo ang unti-unting yumuko. Hindi yung isang araw lamang to nangyari. Hindi po to nangyari overnight kung tawagin ng napakarami. Hindi po to nangyari ng isang araw lamang. Unti-unti. At minsan, hindi po natin, hindi niya po namamalayan. Now, yan po yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. It's an affiliation. Na-affiliate na siya doon sa kanyang sakit, sa kanyang espiritu, another spirit, kapatid. At kapag tayo po ay na-affiliate na sa another spirit, hindi po natin alam o namamalayan, araw-araw, unti-unti, gumagawa po tayo ng adjustment doon sa spirit na para ma-accommodate natin yung spirit na yan. And before you know it, you are infected. Hear me this. You cannot have Judas affiliation without Satan's infection. You cannot have Judas affiliation without Satanic infection. Without Satanic infection. You better be careful with your affiliation. Because affiliation will breed infection. Unti-unti o siya. 
she learned how to adjust her life. Nung na-accommodate niya na po unti-unti, araw-araw, yung spirit na yon, mga kapatid. And before she knew it, malalim na. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung nakakalungkot pagka tumawid po yung kahit sa mababaw na, mababaw na ilog. Malulunod po, mga kapatid. Kasi nakayuko eh. Do you understand that? Now listen to me now. Hindi po natin alam. Let, let, let me ask you a question right now. Okay? Anong adjustment ang ginagawa nyo na ngayon o inakailang adjustment na kayo sa panibagong spirit na nasa inyo ngayon? There are so many spirits that is attacking that the devil is using to attack us. The spirit of envy. The spirit of jealousy. Hindi natin alam, meron pala tayong ganun kapatid at unti-unti gumagawa ka na ng adjustment sa buhay mo and before you know it, nakayuko ka na doon sa ikaw and accommodate mong spirit because you already made so much adjustment. Kapatid, let's be careful with this. Again, inuulit ko po. Hindi ka pwede makipag-appellate kay Judas na hindi ka magkakaroon ng satanic infection. Hindi ka pwede magkakaroon ng affiliation sa envy, jealousy, bitterness, anger at sa lahat ng 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 ng, ng, ng uh, works of the flesh, kapatid, lahat ng lust of the flesh without being infected. Be careful with that. Now listen to me now. Here is a woman for 18 years she learned to live with another spirit in her and she became what she went through do you understand that she became what she went through and if you're not careful kapatid you will let the infection trick you into thinking that you are what you go through Kapag ka hindi tayo maingat kapatid, yung infection na yun kapatid, hindi natin maihiwala sa sarili natin. Kukumbinsihin tayo na kung ano yung infection natin, ganun na tayo. Mga kapatid, magkaiba ho yung it is in you and it is you. Not because it is in you, it is you. Isa sa naalala ko nung araw mga kapatid, ah, uh, may, may nakipagtalo sa aking oneness. Sabi niya, sinabi ng Panginoon, pag nakita mo na ang ama, nakikita mo na rin ako, sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, so therefore, yung anak, siya yung ama. Sabi ko, ang bobo mo naman. That's, that's a holy term, mga kapatid, ng unbelievers. Sabi ko, maliwanag naman sinasabi, kung nakita mo na ang ama, Nakikita, kung nakikita mo ako, nakikita mo na ang ama. Okay? Hindi ang ibig sabihin, no? siya na yung ama. Kung nakikita mo yung anak, sino yung nakikita? Anak. O yan o ngayon, nakikita mo na ang ama. So may, may mga kaibang pangyayari yun. Iba pa rin yung anak, iba pa rin yung ama. Bakit? Ano sabi, ni, sabi ng Panginoon? Sapagkat ang ama ay nasa akin. O baliwanag, ang ama ay nasa akin. Therefore, ako pa rin yung anak, pero ang ama ay nasa akin. Oh, para maging maliwanag. Okay. Kumuha ako ng tuta. Tama-tama, may tuta doon eh. Pinahawakan ko sa iyo sa kanya yung tuta. Okay. Ano ang nasa iyo ngayon? Aso. Hindi, anong klase ng aso? Tuta. Okay. Ngayon nasa iyo ang tuta. Pwede ka na bang maging tuta? Pwede ba kanyang tawagin na ikaw na tuta? Hindi mo tatanggapin na isa kang aso. Hindi sapagkat nasa iyo ang aso, aso ka na. Hindi, ikaw yung tao na may hawak na aso. Maliwanag. Sabi niya, kanya-kanyang paliwanag lang yan. Uh, <laughs> but anyways, kapatid, look, look at this. Here, in this passage, in this message, kapatid, matuto po tayo kung paano po natin ihiwalay ang isang umaatake sa atin at yung totoong tayo. Alright? When we are being attacked by the devil, alright, and he's sending us the spirit of infirmity. The spirit 
an, a, a, a disabling spirit. Yung bang ipaparalyze tayo ngayon, pati tigilin, yung dati nakakapagsalita tayo, nakakapagpaliwanag tayo ng salita ng Diyos ng mga ayos, but listen, inaccommodate natin ang another spirit, mga kapatid, na unti-unti na nakakawala ng pagpapaliwanag natin ng maayos. You, you know what I'm talking about? Pagka ang buhay natin, kapatid, ay hindi na maayos sa harapan ng Panginoon, you cannot explain what you do not know and what you do not have. It's easy for us to explain and to let the people know and to tell the people what we have and what we understand. You see? Madali yung ipaliwanag yung nasa atin na at ginagawa na natin at na-experience na natin at mat mismong na ipapahayag natin sa tao ng maliwanag sapagat alam natin. Now the others end. The disabling spirit ay darating sa buhay natin pero kapatid, ipaparalyze na yung mga dati nating ginagawa. Dinidisable na. Dini, kinukuha niya na yung abilidad natin para, maipa, ma, para magawa natin yung dati nating ginagawa. You understand what I'm talking about? Let me, let me check. Alright? Ano yung ginagawa ninyo na hindi nyo na magawa ngayon? Minsan kapatid, look at this. Minsan, mas mabuti pa nung bago tayong kristyano, lahat ng sinasabi ng Panginoon parang ang dali nating magawa. Ang dali nating sundin. Pero habang tumatagal tayo, alam ng jablo na pakikinabangan ka ng Diyos, so ang jablo ngayon, ididisable niya ang lahat ng pwedeng pakinabangan sa iyo ng Panginoon. Sa paano pa maraan, magpapadala siya ng disabling spirit. Minsan, kapatid, mas maliwanag pa ang dating sa atin ng isang bagay na hindi naman natin nauunawaan na hindi galing sa Biblia. Mas maliwanag pa minsan ang haka-haka sa kaysa katotohanan na nagaling sa Biblia. And that is disabling our understanding. That thing is taking away our ability to understand the truth. Are you with me? Now, here is the thing here. Makikita po natin, mga patid, na kung hindi, sabi ko po sa inyo kanina, kung hindi tayo maingat, yung infection na dala po ng spirit of this infirmity, this evil spirit, ay para natiliin sa isipan natin na ganun ka na kasi yan ang na ganun ga, ganun yung 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 na, yung nararanasan mo ngayong hirap ganun ka na para bang nawalan ka na ng pag-asa parang ganun ka na lang you know kapatid ako yung naniniwala na pag nagkaroon tayo ng infestation there's always manifestation naniniwala po ako pagka tayo na infest Pagka napasok po tayo, pagka may nanahan na po dyan, pagka may namuhay na po dyan, kapatid, it is both applicable to the Holy Spirit and to the evil spirit. Pag ang evil spirit, mga kapatid, ang nag-infest sa atin pong puso, kapatid, there is always manifestation. You see, evil infestation has always manifestation. But Holy Spirit infestation, pagka ang Holy Spirit naman ay pinaintulutan nating manahan dyan, meron di po yung manifestation. Na bakit ko po nasabi ito mga patid? Look at this. Spiritual infirmity led her to physical deformity. Deformity. I'm talking about deformity. Ulitin ko po. Spiritual infirmity led her to physical deformity. So, makikita nyo na deformed po siya, mga patid, because of what she had. The Bible says she had a spirit of infirmity. Did you get that? A spirit of infirmity. Now, so, 
Ah, kaya ipinakita ko po sa inyo ang mga bagay nito upang maunawaan po natin kung ano ngayon ang pinahihintulutan natin. Maybe you are making an adjustment right now in the wrong thing. Anong klaseng adjustment? Anong nangyayaring adjustment ngayon ang ginagawa mo sa buhay mo? Anong klaseng adjustment? nag adjust ka ba for better or for worse? Now, do you understand? We're accommodating something, kapatid, sa buhay natin, mga patid, na hindi po natin namamalayan, hindi po pala maganda. Nagdudulot pala yan ng deformity. Nadideform na tayo, nawawala na tayo. Kung tawagin natin, nawawala na tayo sa hulog, mga kapatid. Nawawala na tayo sa kalalagyan ng isang totoong krisyano. Hindi na natin magawa ang dapat. You, you know, dati naman tayo nagsusol winning, pero hindi na tayo nagsusol winning. Dati tayo nagbabasa ng Biblia. Dati tayong masaya, nakikinig ng salita ng Diyos. Dati tayong excited para sa service. Dati tayong excited para sa choir. Uh, uh, pa mga awiting na bibigay ka sa Panginoon. Pero ngayon, that spirit, took away that ability yes, of joy. Yes, ability to shout. Ability to rejoice. Yes. Ability to be useful in the ministry. We lost the ability. Yes. Why? Because of that disabling spirit. Okay. Now, the Bible says, when Jesus saw her, he called her to him. Sabi ng Panginoon sa kanya, Woman, thou art loosed from thine infirmity. Wow! Look at this. Kapatid, nasa ng Panginoon? Nasa isang lugar na kung saan nagtitipon at pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Pumasok ang babaeng hindi na pinapansin ng lipunan. Pero pinansin ng Panginoon. Now, do you understand, mga kapatid, the good thing about this? Makikita nyo, bagamat siya po ay mayroon siyang infirmity, but you can find her in the house of God. You can find her kung saan pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Kung meron man pong magbibigay ng excuse at Siguro naman ay madaling unawain na siya ay pwede nang hindi umatay sa church. Ay yun ang may difficulty sa paglakad. Ay mahirap kaya maglakad na nauuna ang ulo. Oh yeah! Akalain mo maglalakad ka. Alam nyo, kaya nga po mga kapatid, kapag ka ang lalaki, eh, sub-sub kung lumakad. Kapatid. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng lalaki? Straight up. That's the word man means. You go ahead and check it. Huh? Yan po ang ibig sabihin yan. Hindi ganun. But listen, da, tayo po, tayo po inil, inilikha na straight up. But you know what? Etong babae ito na hindi na po pinapansin sa lipunan, pinansin ng Panginoon sa loob ng simbahan. Do you understand that? The good thing, though she got an infirmity, But listen to me now. She was in the right place. Kapatid, do you understand? Na kahit na po tayo may problema, kahit na tayo may deformity, kahit na po tayo merong hindi magandang uh, nasa kalooban po natin, the good thing is you are in the house of God when you have the chance to listen and hear the word of God. Na maibibigay po sa atin mga patid, na walang sino mang taong pwedeng magbigay sa atin maliban sa Diyos. Nandi dito na nakaharap ang babaeng ito mga patid, sa isang persona na ang tanging persona na yan ang makakatugon sa kanyang pangailangan. Hindi kayang ibigay ng lipunan, hindi kayang ibigay ng kanyang kamag-anakan, hindi kayang ibigay ng kanyang mga magulang, hindi kayang ibigay ng mga mayayaman. But listen, only Jesus can give her Now, sabi ng Panginoon, you're loosed. Akalaan niyo mga kapatid, nakaharap ng babaeng ito ang magpuproklama na siya'y delivered. Siya'y delivered, kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanya, you are loosed. You are, you know, when you check this word loosed, kapatid, pupunta ka doon sa salitang divorce. Ibig sabihin, wala na siya. Hiwalay na siya doon sa dati niyang kalagyan.
In other words, kapatid, hiwalay na siya sa kanyang spirit or disabling spirit. Oh, man. Hindi po ba napaka, napaka, napakaganda mapakinggan, mga kapatid, na ikay malaya na sa nakukontrol sa iyo? Ang pinakamaganda pangyayari sa buhay po natin, mga kapatid, ano yung nagbabother sa iyo bago ka pumunta sa simbahan? Ano yung nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog sa isang gabi? Ano yung dahilan na pagkagising mo'y nakasimangot ka? Ano yung dahilan na pagpasok mo rito'y nakasimangot ka? Ano yung dahilan para hindi ka makapagtingin ng eye to eye sa mga kapatiran? At hindi ka makapagkamay sa mga kapatiran? At hindi ka makapag-usap sa dapat mong kausapin? Ano yung dahilan na yun? The Bible says... Jesus said, He proclaimed, you are loosed. You are delivered. And that's something, kapatid, ano yung nagkukontrol sa atin para manatili sa atin ang evil spirit? What is that thing? Do you understand that the, that the spirit of infirmity, mga kapatid, do not come and go? In this case, the spirit and his evil spirit lingers with her. Nananatili po sa kanya. For 18 long years, kapatid, nanatili sa kanya. Hindi pa alis sa alis. No, okay na lang sana kung paalis sa alis kasi paminsan-minsan, ang tawag ko mga kapatid, sa atin, sa Pilipinas, sumpungin. Sa amin, sa Amerika, ang tawag namin doon, mga kapatid, buang. Ang tawag namin doon ay sa, ta, ano, tam, tam, yung bang mga tampuhin, yung mga sumpungin, yung mga ganun ba? May S. Do you understand? Pero ang sabi, yun, ang, it, ang sabi ng Biblia, the spirit of infirmity lingers with her. Nanatili po sa kanya. Kaya nga po, for 18 years, grabe na ho ang nagawa. Unti-unti na siyang napabaw down. See that? Nanatili po sa kanya. And look, look, look what happened here. Sabi ng Panginoon sa kanya, you're loosed. You're delivered. Isn't that something? Kapatid, I don't know about you, but you got to get, to get, get excited with this. Ano yung isang bagay, mga kapatid, sa buhay mo na nababother ka? Ano yung isang bagay sa buhay mo, mga kapatid, na pumupunta ka sa simbahan at nung pumupunta, sa, pumupunta ka sa simbahan, ni hindi mo alam kung anong gagawin mo, wala kang naririnig na solusyon, hanggang sa naiisipan mo, magpakalayo-layo na lamang kaya ako, or magpakamatay na lamang kaya ako. There is something that is controlling your life and disabling what you are supposed to do. Do you understand, kapatid na nakakalungkot na ito, na may inaalagaan tayo sa ating sarili that is losing and paralyzing our ability to do the best of us. Akalain mo yan? Kung alim pa yung isang bagay na sana makakagawa ka ng mabuti, yun ang inalagaan mo at pinanatili mo sarili mo, para hindi ka makagawa ng tama. Let me tell you something. Do you think nandudoon ka sa kalagayan na gustong mangyari ng Panginoon sa buhay mo? Do you think nandudoon ka na gagawa mo ngayon isang bagay na gusto ng, gustong ng Panginoon gawin mo? Hope everybody's listening. Talk to me if you can. You see that? But this woman, the Bible says, Jesus proclaimed, Hey, woman! You are delivered from it. You are delivered from disabling spirit. Delivered ka na. Wala ka na dyan. Wala nang ibig sabihin. Wala na. Divorce ka na dyan. Separated ka na dyan. Wala nang kapangyarihan yan laban sa iyo. Here's something. Kapatid, isipin niyo po ngayon yung mga bagay na binago sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin ginagawa noon na ngayon na sabi mo, My goodness, I can't believe it that I can do it. Why is that? Because God gave you the ability to do it. But you know what? Satan knows it. 
Kaya ang job luho, magpapadala naman siya ng disabling spirit para ma-disable ka. But this time, sabi ng Panginoon sa kanya, All right, you are loosed. You're free. You're detached. Disconnected from that power that is holding you back, that is disabling you to do what is right. But you know what? Here's another thing here. Here's the, here's the last thing. Na gusto ko makita yung mga He, She is delivered but not recovered. <clears throat> Nung sinabi sa kanya ng Panginoon, Woman, thou art loosed from thine infirmity. I believe what the Bible says. Ako'y naniniwala mga kapatid sa sinabi ng Panginoon na pagka sinabi ng Panginoon, you are delivered. She is delivered. Pero mga kapatid, yung posture niya ay hindi pa nagbabago. Nakaganon pa rin siya. Bagamat dineclare na ng Panginoon na ikaw ay malaya na, disconnected ka na mula sa kapangyarihan na yan, wala ka na dyan, pero deformed ka pa rin. She's delivered, but not recovered. But let me tell you something here. Alam po natin ito mga patid. Kayong mga na biktima ng drug addiction, alam nyo na nung tinanggap nyo ang Panginoong Heso Kristo, wala nang kapangyarihan ang kasalanan ang drug addiction sa inyo. Tinanggal na ng Panginoon. But remember, there is always what we call a collateral damage. Sometimes yung pag-iisip ay apektado pa rin. Sometimes yung pananalita ay apektado pa rin. Sometimes yung kilos ay apektado pa rin. Sometimes yung ating paglalakay apektado pa rin. Sometimes yung mga, yung mga action natin ay apektado pa rin. That is a collateral damage. But you know what? Hindi pinabayaan ng Panginoon na ganun pa rin ang mangyayari sa Kanya. Sa Panginoon, sa Panginoon, if I will deliver you, I want you to recover. If I gave you the ability to, del to be delivered, then I will give you also the ability to recover. And so what the Bible says here, kapatid, and when, and in verse number 13, and he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Now think about si Zambaga na ito na hindi nangyayari sa bababaing ito for 18 years. Hindi siya lumalakad ng diretso. Listen to me now. Ito lagi kong tinuturo sa mga kababaihan. Pag lumakad kayo, chin up. Huwag kayong lalakad na parang naghahanap kayo lagi ng limang pisos sa kalsada. Chin up. Ilabas nyo, dibdib ninyo. Yung bang parang suplada. Pero, madaling pakisamahan. Madaling kausapin. Kasi, madaling sumagot ng oo. Kung kinakailang sumagot ng oo. Yan ang ibig ko sabihin, mga kapatid. At ang hindi ay hindi. Yan ang ibig ko sabihin. But listen to me now. Here's the thing. Sinasabi ko lagi yan. Pag maglalakad kayo, lumakad kayo diretso. Pangit. 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 Pangit ka. Pa pangit. Pangit sa babae ang naglalakad na nakapasok ito, nakalabas ito. Kahit na gaano kayo katangkad. Kasi pastor, hindi ako matangkad eh. Kasi pastor, mataba ako. Eh mataba ka na, pataba ka pa ng pataba. Eh, para kang bola sa kalsadang gumugulong. But anyways, um, ibig ko sabihin kapatid, pwede naman lumakad ng diretso eh. Chin up, siguraduhin mo, nakadistansya to rito. Huwag mong idikit yung baba mo sa dibdib mo. Alright? Bagamat medyo mahaba yung baba, pero huwag, huwag, huwag padikitin. Si Kaping, huwag dumikit. Yun na bang iba sa inyo? Ang, pinig, ang ginagawa nyo naman, pinipilit nyo naman yung tainga nyo, padikitin sa balikat pag naglalakad. Listen to me now. Now listen, lumakad ka ng diritsyo. But, but listen to me now. Imagine that this woman, kapatid, she's been in that condition for 18 years. And now, 
Jesus said, you are loosed. You are delivered. But the truth is, she's delivered but not recovered. Pero ang gusto mangyari ng Panginoon, hindi kita papayagan na ikaw ay isa lamang delivered but not recovered. Gusto ko na ikaw ay delivered at recovered pa. You're back to your state. You're back to your position. You're back to your upright position. And so Jesus said, the Bible says, He lays His on, His hands on her. Ano po ang ibig sabihin niyan? All right. Here is your reaffiliation. And this is now your influence. Let my life flow through you. And you've got to have a willing heart to receive what I am. Kapatid, wag natin basahin lang yung Bible na ganun. He lays in her. Diyan magagaling yung mga Pentecostals eh. Na pagka, whoop, nanginginig na ang tao. Tulo na ang laway, tirik na ang mata, tapos na ang lahat. Ang tawag nila doon ay possess. Nang ano? Sabi nila ng spirit. Anong klaseng spirit? But let me tell you something. Ang ibig sabihin po niyan, when Jesus lays His hands on you, then ang ibig sabihin, tanggapin mo kung ano ako, tanggapin mo kung anong klaseng spirit meron ako, tanggapin mo kung anong klaseng pag-ugali meron ako, kung anong klaseng kristyano pag-ugali meron ako, tanggapin mo yan ang buo sa iyong puso, and unti-unti, ikaw ay babalik sa normal na pagkatao mo. Is there anybody listening to me this morning na nagsimula kang tanggapin ang salita ng Diyos, doon bumalik ang iyong kagalakan, doon bumalik muli ang excitement mo, bilang ang isang tao bilang isang kristyano ang dating kalungkutan ay napaltan ng kasiyahan oh yeah sino sa ating kalagitnaan ngayon maging nasa virtual google meet or fb live ang nakikinig sa akin ngayon ilang taon na kayong malungkot dahil sa kaiisip nyo sa inyong nakaraan the only way to get away from it is to allow the touch of God in your life and allow Him, His Word, to control yourself, to control your heart. You open your heart this morning and I promise you, you will walk out in this auditorium or lalabas ka dyan sa iyong pakikinig ngayon na iba na ang iyong walk, iba na ang iyong talk, iba na ang iyong iti, kapatid, because this is what I believe. Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos at pagkatapos makinig ng salita ng Diyos, dapat bago na ang iyong ite, bago na ang iyong mukha, bago na ang iyong lakad, bago na ang iyong buhay, bago na ang iyong pakikisama. Why? Because the Word of God can do great things in your life. Listen, ang problema natin mga kapatid, mahalata mo ng pagpunta mo sa simbahan ay ritual, Ha? Huh? At routine lamang ang buhay mo kapag ka lumabas ka na parehas ka pa rin ng dati. All right, listen now. Ba ibababa ko pa yan, ibababa ko pa yan para mamamunawa ma ma ng lahat mga kapatid. Kayo mga babae, sino sa inyo ang natuwa na pumasok kayo? Hey, bakinig. Na pumasok kayo ng beauty parlor. Paglabas nyo, ganun pa rin ang itsura ninyo. Come on, talk to me if you can. Kaya nga kayo pumasok para may mabago. Mabago ang buhok, mabago ang kulay, mabago ang kilay, mabago ang bibig, mabago ang tainga, mabago ang, you know, matakpan ang dapat takpan, durugin ang dapat durugin, you know. Para paglabas ninyo. Wow! Unbelievable. Kakaiba na ako ngayon. Pumasok ako si Tarzan, lumabas ako si Darna. Ah, yeah, you know. But, do you understand what I'm talking about? 
Pag pumasok kayo ng parlor, anong aasahan nyo? Pag labas nyo, maganda na kayo. Kayong mga lalaki, mga kapatid, tayong mga lalaki. Pagkatapos natin pumasok sa barbershop, pag labas natin ng barbershop, aasahan mo, ganun pa rin tsura mo. Abay, may hina ang barbero mo. May advice yun na susunod, maghanap-hanap ka na. Huwag kang pumasok sa barbershop na pagpasok mo, ilalaki ka, pag labas mo, isirena ka. No, listen to me now. Dapat lalaking lalaki ang dating mo. That is exactly what I'm talking about. That when you get in, when you come to church, when you come and listen to the preaching of the Word of God, I beg you, ladies and gentlemen, this morning, do not walk out from this church the same as you came. Did you get that? Don't you live the same? As you came. Amen. Eh, sa beauty parlor, gusto nyo, bago na kayo paglabas nyo. Pero nung pumasok kayo sa church, gusto nyo, ganun, kapag, ganun pa rin kayo. Ha. Come on! Come on! Tapos, para pareha sila lang tayo naguhulog ng pera eh. Punta ka sa barbershop, bigay ka ng pera. Punta ka sa beauty parlor, bigay ka ng pera. Punta ka sa church, bigay ka rin ng yung tension offering. Tapos, papayag ka paglabas mo. Parehas ka pa rin ng dati. I promise you, kapatid, if you will allow this morning the touch of the hands of God and allow His life to flow through you, Your love will never be the same. Your smile will never be the same. Your walk will never be the same. Your talk will never be the same. You are a straightened up a new creature bearing the image of your creator. Remember this. Affiliation is very important. You cannot have Judas affiliation and ignore satanic manifestation. No. Kaya mga kapatid ngayon, huwag niyong paintulutan. Naaalis tayo ngayon o matatapos ang service nito na katulad pa rin tayo ng dati. Rejoice! Ngayon, ano bang narinig mo? Magpasalamat ka sa Panginoon sa pagkat narinig mo. Buksan mo ang iyong puso. Ngayon, tinatouch ka ng Panginoon. Kinakausap ka ng Panginoon. Sinabi sa iyo ng Panginoon, Hey, you are delivered. Sabihin mo sa Panginoon, Thank God that I am not just delivered. Now, I can straighten up my life. I am recovered. Tignan niyo mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Somebody can testify. Kayo mga pumasok dito na dati kayong dinurog kayo ng drug addiction. Pumasok kayo rito. Ang itsura niyo talagang itsura kayo ng marijuana. Ang itsura niyo ay parang pinatuyo kayong, pinatuyo kayong dahon ng marijuana at parang, parang punong-puno kayo ng usok ng shabu. Pero hindi nagtagal. Bagamat Naligtas kayo, hindi ka agad nabago ang itsura nyo. In fact, sa totoo lang mga kapatid, huwag lang kayo magagalit. Hanggang ngayon, pangit pa rin kayo. But anyways, unti-unti kayong binabago ng Panginoon. Hoy! Unti-unti binabago. Maging pananalita na sabi nyo, utal-utal, ngayon nakakabuo na. Tandaan nyo, si Moses, bago siya naging preacher, siya utal. Pero ang Panginoon naglagay ng word sa kanyang labi, kapatid sa kanyang dila, hindi naging utal. Properly naman ang pagkausap niya kay Pero. Naunawaan naman ni Pero, mga kapatid, hindi lang sinunod ni Pero. Alam kung bakit? Kasi puro siya Pero eh. But anyways, ang ibig ko sabihin, mga kapatid, makita sana natin sa buhay natin na hindi lamang tayo delivered, 
at huwag nating titigilan. God, please, put your hands on me and let your love flow through me. And always make me a blessing to others. Let your love flow to my heart. Para pag lumabas ako rito, alam nyo, yung kamay ng Diyos na nagpapahayag kung anumang exactly kailangan natin. Kailangan mo ng joy? There is the joy. Excitement? There is excitement right there. Why? As long as we are in Christ is, and Christ is in us. Kapatid, we have no problem with ability. We are able to stand. We are able to walk right, talk right, and makisama tayo ng maayos. Why is that? Because we are delivered and recovered. Again, kapatid, tandaan nyo, huwag kayong masatisfy sa pagiging delivered. Sapagkat yung deliverance ng Panginoon at kung saan tayo dineliver ng Panginoon, kapatid, kung mula saan tayo dineliver ng Panginoon, tandaan nyo, may collateral damage yan. Anong na-damage sa buhay natin, mga kapatid, na ngayon ay nahihirapan pa tayong mag-recover? Kaya ka pang, kaya mong maka-recover dyan if you will just allow the hands of God to work in your life. How about it this morning? Shall we all stand, please? Father, bless your words, O God, into the hearts of your people. Kailangan po namin ang salita, ang inyong minusahe, Panginoon. Oh, yeah. Matagal po kami na it is more than 18 years. Yung iba naman po is less than, but O oh God, thank you. Na yung inyong, the, 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 the spirit of infirmity, the disabling spirit, you, can, you have the power, O oh God, to take it away from us. You have the power to deliver us from that disabling spirit. God, please, help us not just to be delivered, but help us to recover. Bless your people as they come to their throne this morning, O oh God. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts. Let us come to Jesus this morning. Let's come to the throne of God.
Muli po Panginoon kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Narinig niyo po ang karaingan ng inyong mga anak. May mga bagay kami sa buhay namin na hindi po po namin pinasinusuko, Panginoon. At hinahayaan pa namin mag-control sa amin. Hindi po namin, namin namamalayan na tinatanggal niya yung abilidad namin para makagawa kami at maging katulad kami ng gusto niyo pong marating po namin, Panginoon. Help your people to understand that what is controlling us right now not to become what you want us to become. It is the spirit, it is a disabling spirit that we allow to control us. Oh God, please, give us the strength right now. Bigay niyo po sa aming Panginoon na kami po ay sumuko, sum, mag-rely mag, mag Panginoon sa kapangyarihan ng inyong salita. Iyahaalaw po namin ang inyong kamay, ang inyong magagawa, Panginoon, ay magtrabaho at patuloy na magtrabaho sa buhay po namin upang mailagay po kami sa kalagayan na gusto niyo po para sa amin at magawa po namin ang isang bagay na gusto po namin gawin. Hindi kailanman po kami magiging mapupunta sa kalagayan po namin na gusto niyo pong puntahan po namin hanggat hindi po kami pumapayag Panginoon na ang inyong kamay, ang inyong, ang inyong puso ay maging puso namin, yung pag-ibig ay pag-ibig po namin. Oh God, please forgive us for the past few years na pinaintulutan po namin na mag-adjust po kami sa espiritu na hindi po namin kailangan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa pag-deliver niyo po sa amin at sa pagtulong niyo po na kami maka-recover. Maybe we have some people here this morning who are, not, who are delivered but not yet recovered. God, we really need your touch. Please, extend your hands unto them. Thank you for your words. Thank you for your message. Thank you for allowing us to hear this message. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Back to your seats, please. Well, I hope you learned something this morning. Amen? Amen, amen. All right. At uh, salamat sa Panginoon na uh, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay laging may paraan. Amen. 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 Alright. Uh, huwag niyo pong kakalimutan. Mamaya, 